ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ഫോർ ലേണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ അറുപതിലാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഇതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഇ മാർക്കും പിന്നെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതിയെടുക്കുമല്ലോ ആ മാർക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അറുപത് മാർക്ക് പിന്നെ എ പ്ലസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അറുപതിൽ അമ്പത്തിരണ്ടോ ഇല്ല അമ്പത്തിരണ്ടിൽ കൂടുതലോ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എടുക്കണം എക്സാം എഴുതാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് സമയം ഈ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം ഇനി ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൽ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതി ഫുൾ മാർക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള എല്ലാ രീതികളും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൽ ടോട്ടലായി ഏഴ് ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ മാത്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫിസിക്സിൽ വെറും ഏഴ് ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഈസിയാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ചില ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയി തോന്നും പിന്നെ മറ്റു ചിലർക്ക് ചില ചില ടോപ്പിക്കുകൾ ടഫായി തോന്നും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പേടിയും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പാരൻസ് പഠിക്കാൻ പറയുമ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യാറ് ഈ ഈസി ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അതർവൈസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അറിയാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സും ടഫായ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നാളെ പഠിക്കുക ഇത് മറ്റന്നാളെ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പോകും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സമയമില്ല ടോട്ടൽ എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ ലാസ്റ്റത്തെ എക്സാം തന്നെ അടുക്കാറാവും സോ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്ററും ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കരുത് ഇതിന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അന്നന്ന് എടുക്കുന്നത് അന്നന്ന് പഠിക്കുക അതിപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയാലും ശരി ഒരു ടോപ്പിക് ആയാലും ശരി അന്നന്ന് എടുക്കുന്നത് അന്നന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ച് തീർക്കുക അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലെങ്കിലും പഠിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയി റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാം മറന്നു പോകും അത് എത്ര നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്നു പോകും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററും ടഫ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനത്തെ ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറ്റം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ടഫ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ടഫ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈസി ആയ ടോപ്പിക്ക് പോലും നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവാതെ ആവും സോ ഇതുപോലത്തെ അൺവാണ്ടഡ് ആയ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ആദ്യം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക വെയിറ്റേജിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എ പ്ലസ് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഒരുപോലെ പഠിക്കുക പിന്നെ മാത്സിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാക്ടീസ് ആണ് മെയിൻ എന്ന് പക്ഷേ ഫിസിക്സിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഓരോ ടോപ്പിക്കും കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അവർ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നല്ല മാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ബൈഹാർട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് അടിച്ച ഒരു ഡെഫിനേഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്നത് സോ അത് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനോ ഓർ നാലഞ്ച് ഇക്വേഷനോ അറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകരുത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡെപ്തായ നോളജ് വേണം ഡെപ്തായ ഭയങ്കര ഡെപ്തായ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ആ ടോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോർമലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ